Sa ngayon, hinahayaan muna ng PNP or Philippine National Police na mag-voluntary surrender sa mga otoridad yung mga nakalayang convict sa pamamagitan ng GCTA. Pero after September 19, which is the deadline ng labin limang araw, matapos ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na magbalik kulungan ang mga ito. Magsisimula ang manhunt ng binaong tracker team ng PNP CIDG. Isa si Nicanor na sa mga convict na sumuko sa Pasay Police noong September. Nakulong si Nicanor ng 27 taon sa kasong may kaugnayan sa droga. Sinadya namin ang bahay ng kanyang pamilya. Kwento ng kanyang kapatid at guardian, bumalik na sa bilibid si Nicanor para tumalima sa utos ng Pangulo. Nung gabi, nag-text agad siya. Ate, luluwas na ako kasi nakini, na, napakinggan ko sa radyo, kailangan daw sumuko. Nagtitext siya, nandun pa siya sa Bucor. Hindi na siya natulog talaga. Pagkarinig niya sa radyo, nag-impake nag na siya ng ano. Tapos pagdating niya dito, yun agad ang unang sinabi niya, ate susuko ako. Base sa datos ng Bureau of Corrections or Bucor, more than 2,000 sa mga napalaya sa pamamagitan ng GCTA ay nahatulan ng heinous crimes. Ayon sa PNP, humigit kumulang sa limandaang convicts ang nagbalik kulungan na. Ibig sabihin, meron pang mahigit isang libong convict ang inaasahan na susoko sa mga otoridad kung pagbabatayan ang dalawang libong bilang na napalaya sa ilalim ng GCTA program ng Bucor. Sa tala ng PNP, karamihan sa mga sumuko ay convicted sa kasong murder at rape na maituturing na heinous crimes. Ayon sa batas, itinuturing na heinous crimes ang mga krimeng may hatol mula 20 hanggang 40 years of imprisonment o habang buhay na pagkabilanggo. Sa ngayon, wala pa raw bagong direktiba ang Pangulo sakaling mapaso ang deadline at hindi sumuko ang mga napalayang convict. Wala pa po kaming direktiba galing sa presidente pagdating doon. Pero nauna nang sinabi ni PNP Chief Oscar Albayalde na pwedeng isa ilalim sa warrantless arrest ang mga hindi susuko pagdating ng deadline. Araw-araw na dagdagan yung mga bilang na mga sumurender o nagbalik kulungan na dahil sa visa ng GCTA. Sa ngayon, nanawagan ang mga otoridad na sana mag-voluntary surrender na yung mga hindi pa sumuko o hindi pa nagbalik kulungan bago pa dumating yung deadline na September 19. Mula dito sa Pasay City, ako si Sherwin Alberio and I stand for truth.